ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ട്രെയിനീസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പാർട്സുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കാണുന്നതിൽ ഒരു ഡയഫ്രം ക്ലച്ചും ഉണ്ട് ഒരു ത്രസ്റ്റ് ബാരിങ്ങും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സാധനമായിരിക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ അതാണ് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചും ഈ ഡയഫ്രം ക്ലച്ചും മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചും ഒക്കെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തില്ല അത് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് നാലഞ്ച് സ്പ്രിങ്ങുകളുണ്ട് നടുക്ക് കുറേ സ്പ്ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് കുറച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ്ങുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് അസംബ്ലി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പവർ ഒരിക്കലും ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കില്ല ഈ ക്ലച്ചിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് വിച്ഛേദിക്കാനും കൂട്ടിയോപ്പിക്കാനുമാണ് പക്ഷേ വിച്ഛേദിപ്പിക്കുന്നതും കൂട്ടിയോപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഫ്ലൈവീലിലോട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇല്ലാതാക്കുകയും വിച്ഛേദിക്കുകയും കൂട്ടിയോപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡയഫ്രം ക്ലച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റാണ് ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിനെ ഫ്ലൈവീലുമായിട്ട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് ആ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ക് സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ പുറകോട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെ വലുതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിലാണ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഉള്ള ഭാഗത്തിനാണ് ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ ക്ലച്ചിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്ലച്ച് അസംബ്ലിക്ക് ഒരു ധർമ്മവും ഒരു വർക്കിങ്ങും ഗിയർ ബോക്സിനോട് ഇല്ല ഇനി ക്ലച്ചിൻ്റെ ഡിസ്കിൻ്റെ പാർട്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫേസിങ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേവ്ഡ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവും കുഷൻ സ്പ്രിങ്ങുകൾ പിന്നെ സെൻറ്റർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹബ് ഉണ്ട് ഹബ് കവർ ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഫേസിങ് രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടോഷണൽ സ്പ്രിങ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടോഷൻ സ്പ്രിങ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞ് തരാം ഓക്കെ ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഹബ് ഹബ് ഫേസിങ് കുഷി സ്പ്രിങ് ടോർഷൻ സ്പ്രിങ് എന്തേ ടോർഷൻ സ്പ്രിങ് കൊടുക്കാൻ കാരണം ടോർഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വാഹനം സഡനായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യും ഡിസ്എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടോർഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെൻഷനുള്ള സ്പ്രിങ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രാജുവലായിട്ടുള്ള എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് സാധാരണ റിവേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും സാധാരണ ഹെവി വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുഷ്യൻ ഫേസിങ് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റുമായിട്ട് റിവേറ്റ് ചെയ്താണ് സാധാരണ നിർത്താറ് അത് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് പിന്നെ കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ് പൊട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൗണ്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുറമെ കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഐ ടി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇത് സാധാരണ വരുന്നത് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിലും ഡയഫ്രം ക്ലച്ചിലും മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിലും കോൺ ക്ലച്ചിൻ്റെ അകത്ത് ഫീമെയിൽ കോൺ മെയിൽ കോണിലാണ് ഫ്രിക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ സെമി സെൻട്രി ഫ്യൂൽ ക്ലച്ചിൽ സെൻട്രി ഫ്യൂൽ ക്ലച്ചിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു
അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗിയറുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പ് ബാക്ക് ലാഷ് സഡനായിട്ട് ടോർക്ക് ഉണ്ടായി പൊട്ടാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അത് ഈ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ക്ലച്ച് ആ ക്ലച്ച് പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലച്ച് കവറിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ വേരിയേഷൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വേരിയേഷൻ കാണിച്ചു തരുന്നു അല്ലേ ആ വേരിയേഷനാണ് ആ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷനായിട്ട് ആ ടോർക്കുകളാണ് ആ ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഡാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഫ്ലൈ വീലും വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തായിരുന്നു ആ വൈബ്രേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പ് ചെയ്താൽ വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ സാധാരണ മാനത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാലും ക്ലച്ചിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻസ് എടുക്കാനൊരു സ്പ്രിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡാമ്പർ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടോർഷൻ സ്പ്രിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വൈബ്രേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻജിൻ വർക്കിംഗ് ആണ് ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അത് നേരെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വരെ എത്തുന്നു ഓക്കെ ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ അത്രയും സ്ഥാനം സ്ഥലത്ത് ആ വൈ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വീൽ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന നിശ്ചലമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ സഡനായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വൈ വേരിയേഷൻ നിർത്തിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുന്നോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ വേരിയേഷൻ എഞ്ചിൻ്റെ പവർ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ചലിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ വേരിയേഷനാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ആ ടോർഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്പ്രിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണിച്ചായിരുന്ന എഞ്ചിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ആ വേരിയേഷനാണ് ആ ടോർക്കായിട്ട് ഇതെടുക്കുന്നത് ഇനി അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് എക്സ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിക്കാരുടെ വീഡിയോ ആണ് അവർ അതിൻ്റെ ചെക്കിംഗ് ആണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈബ്രേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ആ സ്പ്രിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇനി ഒരു പുതിയ വാഹനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് ആ കമ്പനിക്കാർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ചേസിസ് ഡൈനാമോ ടെസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വേരിയേഷൻ ഗിയർ ചേഞ്ചിങ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങുകൾ ക്വസ്റ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ പവർ ട്രാൻസ്ഫറും പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ആ റിവെറ്റുകൾ മാറ്റുവാണ് പഴയ റിവെറ്റുകൾ മാറ്റി സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പഴയ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോർഷൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടോർഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ സൗണ്ടുകളൊക്കെ പുറത്ത് കേൾക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ടോർഷൻ മാറിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ടോർഷൻ സ്പ്രിങ്ങുകൾ ടോ കറക്റ്റ് ടോർക്കിലുള്ള സ്പ്രിങ്ങുകൾ അവർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം ഓരോ വാഹനത്തിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ടോർഷൻ സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുണ്ടോ ടോർഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓവറോൾ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം ആ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഉണ്ടോ അതൊരു ഇനി അവർ പറയുന്ന ഡാമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്കാർ ഡാമ്പർ ആ ഡാമ്പർ സ്പ്രിങ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡാമ്പർ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടോ പാർട്സുകൾ നോക്കുക ഇനി നോക്കിയാൽ ഡാമ്പർ സ്പ്രിങ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഉണ്ടോ ആ സ്പ്രിങ്ങുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡാമ്പർ സ്പ്രിങ് നടുക്കുള്ളത് ആ നമ്മൾ കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഒരു സ്പ്രിങ് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഫില്ല് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനർ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് സൈഡിൽ സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഷേപ്പിലല്ല നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ ഐ ടി സിയിലുള്ള വേറെ ടൈപ്പിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ടോർഷൻ എടുക്കുന്നു മറ്റേത് കുഷിങ് ഇനി ഡാമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല ടൈപ്പ് ഡാമ്പറുകളുണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലൈ വീലിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന പുതിയ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് വാഹനങ്ങളി
നാളെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആ ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്താണ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അല്ലേ ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നാളെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒരുങ